హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మధుస్ హోమ్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఇవాళ మన వీడియోలో ఉస్మానియా బిస్కెట్స్ని ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం టీలోకి ఈ బిస్కెట్స్ అనేవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కదండి సో వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసి మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ బిస్కెట్స్ని ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఈ బిస్కెట్స్ ప్రిపరేషన్ కోసం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక హాఫ్ కప్ బటర్ని వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను అమూల్ సాల్టెడ్ బటర్ని వేసుకుంటున్నానండి మీ దగ్గర ఈ బటర్ అనేది అవైలబుల్గా లేకపోతే మీరు నార్మల్ వెన్నను కూడా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ బటర్ అనేది రూమ్ టెంపరేచర్ బటర్ని తీసుకోవాలి అలాగే ఇందులో ఒక హాఫ్ కప్ పౌడర్ షుగర్ని కూడా వేసుకోవాలి షుగర్ని పౌడర్ చేసుకొని హాఫ్ కప్ షుగర్ పౌడర్ షుగర్ని వేసుకోవాలండి మనం ఇక్కడ హాఫ్ కప్ బటర్ని వేసుకున్నాం కాబట్టి పౌడర్ షుగర్ని కూడా హాఫ్ కప్ వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక స్పూన్తో కానీ లేదంటే విస్కర్తో కానీ వీటిని మీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనకు ఫ్లఫీనెస్ అనేది రావాలండి ఫ్లఫీనెస్ అనేది వచ్చేంత వరకు ఇలా బాగా మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి ఇలా ఫ్లఫీనెస్ అనేది వచ్చింది కదా ఇలా ఫ్లఫీనెస్ వచ్చేంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టూ టు త్రీ డ్రాప్స్ వెనీలా ఎసెన్స్ని వేసుకోవాలి వెనీలా ఎసెన్స్ అనేది ఇక్కడ నేను ఫ్లేవర్ కోసం వేస్తున్నానండి మీ దగ్గర వెనీలా ఎసెన్స్ అనేది అవైలబుల్గా లేకపోతే ఇలాచీ పౌడర్ని వేసుకోండి ఇలా వెనీలా ఎసెన్స్ని కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక కప్పు మైదా పిండిని వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మిల్క్ పౌడర్ని పాల పొడిని కూడా వేసుకోవాలి పాల పొడి అనేది కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ అండి మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోండి లేదంటే లేదు బట్ పాల పొడిని వేయడం వల్ల బిస్కెట్స్ టేస్ట్ అనేది ఇంకా చాలా బాగా వస్తుంది సో ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఈ బటర్తో ఈ పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి మెత్తగా కలుపుకోవాలి మనకి ఇంకా ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా పాలు కానీ లేదంటే వాటర్ కానీ పట్టవండి పిండిని కలుపుకోవడానికి బటర్తోనే పిండి అనేది మెత్తగా మనం కలుపుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను అమూల్ సాల్టెడ్ బటర్ని వేసుకున్నాను కాబట్టి ఉప్పు అనేది వేయట్లేదండి మీ మీరు నార్మల్ వెన్నను కానీ యూస్ చేస్తే కొద్దిగా ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పును వేసుకోండి ఇలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక సర్ఫేస్ పైన కానీ లేదంటే చపాతీ పీట కానీ లేదంటే చాపింగ్ బోర్డ్ కానీ తీసుకొని దానిపైన ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ని అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కొద్దిగా పిండిని తీసుకొని రోల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా కొద్దిగా మందంగా పిండిని చేత్తో సైడ్స్కి ఇలా అనుకుంటూ రోల్ చేసుకోవాలి మనకు బిస్కెట్స్ కోసం పిండిని మందంగానే రోల్ చేసుకోవాలండి పల్చగా రోల్ చేయకూడదు ఇలా మందంగా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక బాటిల్ క్యాప్ కానీ లేదంటే మీ దగ్గర రౌండ్ది ఏది ఉన్నా దానితో ఇలా బిస్కెట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇలా రౌండ్గా బిస్కెట్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి మందం కూడా ఇంత మందం అనేది ఉండాలండి సో ఇలా బిస్కెట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి మీ దగ్గర సర్ఫేస్ అనేది కొంచెం పెద్దగా ఉంటే పిండిని ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకొని ఒకేసారి చాలా బిస్కెట్స్ని చేసుకోవచ్చండి నేను ఇక్కడ కొద్దిగానే పిండిని తీసుకొని చేస్తున్నాను సో ఇలా చూసారు కదా బిస్కెట్స్ అన్నీ మంచిగా రౌండ్గా వస్తాయి మనకు ఇలా బిస్కెట్స్ అన్నిటినీ రౌండ్గా చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ని తీసుకొని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసుకొని ప్లేట్ అంతా ఆయిల్ని అప్లై చేయాలి ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బిస్కెట్స్ని ఈ ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి ఇలా కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చి పెట్టుకోవాలి బిస్కెట్స్ని ఇలా బిస్కెట్స్ అన్నిటినీ ప్లేట్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో దీనిపైన బిస్కెట్స్ పైన కొద్దిగా పాలని ఇలా బ్రష్తో కానీ లేదంటే చేత్తో కానీ మొత్తం బిస్కెట్స్ పైన పాలని అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ బిస్కెట్స్ని బేక్ చేద్దాం దానికోసం స్టవ్ పైన ఒక పాత్రను పెట్టుకొని అందులో ఒక స్టాండ్ని పెట్టుకోండి ఈ స్టాండ్ కాకపోయినా మీ దగ్గర డైనింగ్ టేబుల్ స్టాండ్ ఉంటే అది పెట్టుకోండి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు బిస్కెట్స్ ప్లేట్ ఉంది కదా ఆ ప్లేట్ని ఇందులో పెట్టుకొని మూత పెట్టుకొని మనకు ఎక్కడైనా హోల్ అనేది ఉంటే మీకు ఈ పాత్ర పైన హోల్ అనేది ఉంటే కొద్దిగా పిండితో ఆ హోల్ని కవర్ చేసుకోండి ఇలా కవర్ చేసుకొని స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు నిమిషాలు బేక్ చేయాలండి ఈ బిస్కెట్స్ని నాకు ఇక్కడ త్రీ ప్లేట్స్ అయ్యాయండి బిస్కెట్స్ అనేవి ఇక్కడ నేను ఇంకొక స్టవ్ పైన కూడా ఇలా కడాయిలో ఒక చిన్న బాక్స్ని పెట్టుకొని దానిపైన ప్లేట్ని పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా పెట్టుకొని మూత పెట్టుకొని దీన్ని కూడా ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు నిమిషాలు బేక్ చేసుకోవాలండి హోల్ ఉంటే హోల్ పైన హోల్ దగ్గర పిండిని పెట్టుకొని కవర్ చేసుకోవాలి ఇలా కవర్ చేసుకొని థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ బేక్ చేసుకుంటే మనకు బిస్కెట్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అయిపోతాయి సో ఇ
ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూద్దామండి బిస్కెట్స్ బేక్ అయ్యాయో లేదో చూసారు కదా పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అయిపోయాయి సో ఇలా బేక్ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఈ బిస్కెట్స్ని చల్లారనివ్వండి చల్లారిన తర్వాత మనకు బిస్కెట్స్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి చూసారు కదా ఇక్కడ నాకు త్రీ ప్లేట్స్ బిస్కెట్స్ అనేవి రెడీ అయిపోయాయండి సో మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ బిస్కెట్స్ని ఇంట్లో ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చాయో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ చేసి చెప్పండి అలాగే వీడియో నచ్చితే వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేస్తే కొత్తగా నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది ఇమీడియట్గా వస్తుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్